ஹாய் குட் மார்னிங் ஒன்றால் டுடே டிஸ்கஸ் ஐ போட் டாபிக் ஃபார் அல்கார்தமிக் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் அல்கார்தம் இந்த அல்கார்தம் இஸ் த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஜர் டு சால்வ் த கிவன் ப்ராப்ளம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கவனிங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் அல்கார்தம் ஸ்ட்ராட்டஜி அல்கார்தம் ஸ்ட்ராட்டஜியோடைய இன்ட்ரடக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு பிகினிங்கில் அல்கார்தம்னால் நம்ம என்னென்ன நமக்கு தெரியணும் பேசிக்காகவே அல்கார்தம் அப்படின்றது சார் அல்கார்தம் இட் இஸ் எ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேங்க சார் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் அதர்வைஸ் ப்ரொசஜர்னால் என்ன சார் அப்படின்னா சார் நம்ம நார்மலாகவே ஒரு அல்கார்தமை டிசைன் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ரியல் டைமில் நடக்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சால்வ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்படி சார் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சால்வ் பண்ணுது அப்படின்றத பற்றிலாம் பின்னாடி பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் டிஃபைனை மட்டும் புரிஞ்சிக்கிங்க கவனிங்க ஃபஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா அண்ட் அல்கார்தம் ஈஸி அஃபினிட்டி அ செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்கம்ப்ளீஸ் த பர்டிகுலர் டாஸ்க் சார் எனக்கு ஒரு ப்ராப் ரியல் டைமில் ஒரு ப்ராப்ளம் நடக்கு சார் அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் எனக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் நான் அல்கர்தமை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சு அதை நான் சால்வ் பண்ணுறேன் சால்வ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம் எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பான சொல்யூஷன் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அல்கர்தம் மூலியமா சரி சார் இதான் இன்ட்ரோடக்ஷன் அதை கீழே பாருங்கள் இட் இஸ் அ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் டு சால்விங் த கிவன் ப்ராப்ளம் த அல்கர்தம் கேன் பி இம்ப்ளிமெண்டட் த ஷூட்டபுள் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் சார் சார் ஃபஸ்ட்டு அல்கார்தம்னா என்னென்னு சொல்லுங்கள் ஏற்கனவே நம்ம லெவன்த்தில் படிச்சுருப்போம் இருந்தாலும் அல்கார்தம்னா என்ன சார் அப்படின்னா அல்கார்தம் ஈஸிய செட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் அண்ட் ரூல்ஸ் ஆனரியா நம்ம சி மாறியும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸு அதே மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் வந்து இருக்குது இந்த லாங்குவேஜஸை யூஸ் பண்ணி அந்த தனி ப்ரோட்டோக்கால் நம்ம இப்போ அல்கார்தம் அப்படின்னு சொன்னோமா இல்லையா அந்த ப்ரோட்டோக்காலை யூஸ் பண்ணி என்ன ரியல் டைமில் ப்ராப்ளம் நடக்கோ அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் சார் ரியல் டைமில் என்ன ப்ராப்ளம் நடக்குது இது தெளிவாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள் சார்னா நம்ம பாருங்கள் எல்லாருமே பைக் ஓட்டியிருக்கோம் கார்லாம் ஓட்டியிருக்கோம் காரில் போகும்போது டிராஃபிக் சிக்னல்ஸ் இருக்குது டிராஃபிக் சிக்னல்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லிமிட்டட் டைம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க டென் செகண்டு டுவெண்ட்டி செகண்டு தேர்ட்டி செகண்டு அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ க்ரீன் கலர் லைட் வந்து நமக்கு வீவ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் செகண்டுக்கு அப்புறம் அது ரெட்டாக மாறும் எல்லோவாக மாறும் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்சஸ் ஆகிட்டே இருக்குது இந்த இடத்துல என்ன சார் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த சிக்னல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இட் இஸ் அ ஒன் ஆஃப் த அல்கார்தம் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது நம்ம ப்ராப்ளம் இல்லாமல் ட்ராவல் பண்ணணும் சிட்டிக்குள்ளார் அப்படின்னா நமக்கு வந்து சிக்னல் லைட் டிராஃபிக் சிக்னல் நமக்கு தேவை ஸோ இன்கேஸ் இல்லை அப்படின்னா நிறைய ஆக்சிடென்ட் நடக்கும் இது ரியல் டைமில் நடக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் எது நமக்கு கொடுக்குது அப்படின்னா நம்ம அல்கர்தம் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே சார் இந்த நம்ம ரியல் டைமில் நடக்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் வந்து அல்கர்தம் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க சார் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இம்ப்ளிமெண்டட் இன் எனி ஷூட்டபுள் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் என்னென்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னால் என்னன்றது நம்ம ஃபஸ்ட்டே முன்னாடியே சொல்லியிருக்கோம் ஹியூமன் பீயிங் கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜுக்காக நிறைய லாங்குவேஜஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் லைக் தட் தமிழ் இங்கிலீஷு ஃப்ரெஞ்சு ஜெர்மனி சைனீஸ் இது மாதிரி லாங்குவேஜஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இதே மாதிரி கம்ப்யூட்டருக்குன்னு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு இருக்குப்பா என்னென்ன லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னா நிறைய செவரல் லாங்குவேஜஸ் இருக்குது சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருக்குது ஜாவா இருக்குது டாட் நெட் இருக்குது இது மாதிரி நிறைய லாங்குவேஜஸ் வந்து இருக்குது இந்த எனி லாங்குவேஜ் எந்த லாங்குவேஜை தேவையாக இருந்தாலும் நமக்கு ஷூட்டபுள் கம்ஃபர்டபுளான லாங்குவேஜை நம்ம செலக்ட் பண்ணி நம்ம என்ன அல்கார்தம் இருக்கோ அந்த அல்கார்தமுக்கான சொல்யூஷனை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் மூலிமா அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு எது சார் அல்கார்தம் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து தேவை அப்படின்னு அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதை அப்போ ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃப் புரிஞ்சுதா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அல்கார்தம் அப்படின்றது என்னென்னா அல்கார்தம் ஈஸி அஃபினிட்டியாக செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்கம்பிளிஸ் த பர்டிகுலர் டாஸ்க் நமக்கு ஒரு டாஸ்க் நடக்கணும் ஒரு வேலை நடக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அல்கார்தம்மை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இந்த அல்கார்தம் அப்படின்றது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரன் ஆகும் ரன் ஆகி நமக்கான சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃ
இந்த இடத்துல டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க சார் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னால் என்ன சார் அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் அதாவது அல்கார் தம்மு டேட்டாவை போய் மெமரிக்குள்ளார ஸ்டோர் பண்ணுறதோ இல்லை ரெட்ரீவ் பண்ணுறதோ இல்லை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதோ வேற எந்த டைப்பான ஒர்க்கை நடக்கிறதா இருந்தாலும் அல்கார்தம் அப்படின்னாவே அதை எதை டிபெண்ட் பண்ணிக்கான எதை டிபெண்ட் பண்ணி மற்ற ப்ராசஸ்லாம் நடக்கும் அப்படின்னா இட்டை டிபெண்ட் அப்பான் தான் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டாவை ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை டிபெண்ட் பண்ணி தான் எது ரன் ஆகுது அப்படின்னா இட்டை டிபெண்ட் அப்பான் தான் அல்கார்தம் நான் டேட்டாவை எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன் சார் ரிட்ரீவ் பண்ணுறேன் சார் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் சார் இந்த எல்லா ப்ராசஸுமே நடக்கும் எதை டிபெண்ட் பண்ணி அல்கார் தமக்கான ப்ராசஸ் நடக்குன்னா இட்டை டிபெண்ட் அப்பான் தான் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் சார் அல்கார் தான் தட்டி கேன் பி டெவலப்டு த ஸ்டோர் த அந்த மேனிப்புலேட் ரிட்ரீவ் த டேட்டா ஃப்ரம் த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அரேஸு ஸ்ட்ரக்சரு லிஸ்ட்டு ட்யூப்பிளு டிஸ்னரி இது எல்லாமே நம்ம பைத்தாண்டில் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த அரேஸு ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் எதில் பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி லெவன்த்தில் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் படிக்கும்போது அரேஸ்னா என்னென்னு படிச்சுருப்போம் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்னா என்னென்னு படிச்சுருப்போம் அரேஸ்னா என்ன அரே இஸ் ஏ கலெக்ஷன் ஆஃப் வெரியபிள் தட் ரெஃபர்டு பை த காமன் நேம் அப்படின்லாம் படிச்சுருப்போம் அதுக்கு கீழே சம்திங் எக்ஸாம்பிளாக வந்து படிச்சுருப்போம் இந்த அரேஸ்ன்றதும் ஸ்ட்ரக்சர்ன்றதும் இட் இஸ் அ ஒன் ஆஃப் த சில டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவ்வளோ தான்ப்பா ரெண்டு பேராகிராஃப் தேர்ட் ஒன் இஸ்க்கு வந்தீங்க அதுக்கடுத்து நம்ம அல்கார் தம்மை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அல்கார் தம்மில் மொத்தம் இந்த அஞ்சு கான்செப்டை தெரியாமல் உள்ளார வந்து போக முடியாது சர்ச்சிங் ஷார்டிங் இன்சர்ட்டு அப்டேட் அண்ட் டெலிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வந்து சர்ச்சிங் சார் சர்ச்சிங்னால் என்ன சார் டு ஃபைண்ட் இந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ சார் அதாவது மெமரிக்குள்ளார ஸ்டோர் ஆகிற ஒரு வேல்யூஸை நமக்கு தேடி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா சர்ச்சிங் வந்து நெசசரி அப்போ நம்ம அல்கார் தம்முக்குள்ளார யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபைவ் கான்செப்டில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் என்னென்னா சர்ச்சிங் ப்ராசஸ் சர்ச் இந்த ஐட்டம் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸிங் த லீனியர் அண்ட் பைனரி சர்ச் இந்த பேசிக்காகவே அல்கார் தமக்குள்ளார ரெண்டு டைப்பான சர்ச்சுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் என்னென்ன சர்ச்சிங் அப்படின்னா லீனியர் அண்ட் பைனரி சர்ச் இது ரெண்டுமே ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் கொஷனாக பின்னாடி படிக்க போகிறோம் அதை பின்னாடி நடத்துகிற கவனிங்க அதுக்கடுத்து ஷார்ட்டிங் ஷார்ட் இஸ் ஐட்டம் இந்த சர்டைன் சர்டைன் ஆர்டர் யூஸிங் த மெத்தட் சர்ச் எஸ் ஏ பபுள் ஷார்ட் இன்செக்ஷன் ஷார்ட் அண்ட் செலெக்ஷன் ஷார்ட் ஷார்ட்டிங் அப்படின்னா ஷார்ட்டிங் இஸ் ஏ ப்ராசஸ் அசைன் அரேஞ்ச் த டேட்டா இன் சம் அசண்டிங் அண்ட் டிசண்டிங் ஆர்டர் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் சார் இப்போ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளார டேட்டா போய் ஸ்டோர் ஆகுது எனக்கு அசண்டிங் ஆர்டர்லேயோ டிசண்டிங் ஆர்டர்லேயோ ஒரு வேலிஸ் நமக்கு ரீஅரேஞ்ச் ஆகணும் டேட்டா ரீஅரேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்னா யூஸ்டு ஃபார் த ஷார்ட்டிங் இது ரொம்ப தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம அட்டண்டன்ஸ் வந்து நேம் எழுதுவாங்க அல்பப்பேட்டிக் ஆர்டரில் வந்து எழுதுறமா இல்லையா இது மாதிரி எனக்கு டேட் அதாவது டேட்டா ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டேட்டா எனக்கு அசண்டிங் ஆர்டர்லேயோ இல்லை டிசண்டிங் ஆர்டர்லேயோ ரீஅரேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்னா யூஸ்டு ஃபார் த ஷார்ட்டிங் ப்ராசஸ் சார் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வந்து இன்செட் இன்செட் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளார இப்போ ஒரு வேலைஸ் இருக்குது நான் அல்கார் தமக்குள்ளார டென் என்ற நம்பரை வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் டென்னுக்கு பதிலாக டென்னு கமா டுவெண்ட்டி அதாவது டுவெண்ட்டி என்ற வேலைஸ் வந்து இன்செட் பண்ணணும்னா டு யூஸ் ஃபார் த இன்செட் ஃபங்க்ஷன் அதுக்கடுத்து அப்டேட்டட்ன்றது அதே மாதிரி தான் த அப்டேட்டட் எக்ஸிஸ்டிங் ஐட்டம் இஸ் த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ஒரு டேட்டா வந்து நான் அப்டேட் பண்ண போகிறேன் நான் என்ன சார் பண்ண போகிறேன் ஆல்ரெடி டென்னு இருக்குது அதை நான் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா யூஸ் ஃபார் த அப்டேட்டடு டெலிட்டட் அப்படின்றது அதே மாதிரி தான் சார் டேட்டா ஆல்ரெடி டுவெண்ட்டின்னு இருக்குது எனக்கு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் இருந்து டே நான் இரேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா யூஸ்டு ஃபார் த டெலிட் கேட்டகரி இந்த அஞ்சு கான்செப்டும் ஒவ்வொரு அல்கர் தமக்குள்ளார ரொம்ப நெசசரியான ஒரு பாட்டு சரிங்க சார் அதுக்கு கீழே பாருங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன டைப் பண்ண எக்ஸாம்பிள் அப்படின்றத பார்ப்போம் கவனிங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த வே ஆஃப் இது ஒரு டூ மார்க் கொஷின்ப்பா ரைட் நோட் ஆன் அல்கார் தமிக் ஸ்ட்ராட்டர்ஜி அதில் அல்கார் தமிக் ஸ்ட்ராட்டர்ஜி அப்படின்னா நமக்கு என்னென்னு தெரியணும் அது ஒரு டூ மார்க் கொஷினாக கொடுத்துருக்காங்க கவனிங்க டூ மார்க் த வே ஆஃப் டிஃபைனிங் த அல்கார் தம் இஸ் கால்டு த அல்கார் தம் ஸ்ட்ராட்டர்ஜி த வே ஆஃப் டிஃபைனிங் த அல்கார் தம் அல்கார் தம் எந் எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோமோ அதுக்கு என்ன சார் பேர
பெர்சியன் அப்படின்ற ரைட்டரில் அபு ஜஃபர் முகமது இபான் முசல கௌசரியும் அப்படின்ற ஆத்திரை எழுதின புக்கில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து இந்த அல்கார்தம் அப்படின்ற வேர்டு வந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இதில் பாருங்கள் த வேர்டு அல்கார்தம் கம்ஸ் ஃப்ரம் த நேம் ஆஃப் பெர்சியன் ஆத்தர் அபு ஜஃபர் அரு அபு ஜஃபர் முகமது இபான் முஷலி கௌஸ்வர்மி அப்படின்ற போர்ஷன்லேருந்து எழுதின புக்கில் வந்து டெக்ஸ்ட் புக் மேத்தமெட்டிக் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் புக்கில் வந்து நமக்கு இந்த அல்கார்தம் அப்படின்ற டாப்பிக் வந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பேசிக்காகவே அல்கர்தம் அப்படின்ற வேர்டுக்கு மீனிங் என்னென்னா டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் சார் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறது தான் சார் இதுக்கான மேஜர் பர்பஸ்ஸு மேஜர் மீனிங்கே அது கீழே சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் அதுக்குள்ளார த வேர்டு அல்கர்தம் ஹேஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் த ரெஃபர் டு மெத்தட் சால்வ் த ப்ராப்ளம் அதர்வை சால்வ் இய ப்ராப்ளம் சார் பேசிக்காகவே அல்கார்தம் அப்படின்ற வேர்டுக்கு மீனிங்கே என்ன சார்னா ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ணணும் சார் சால்வ் பண்ணுறது தான் இதுக்கான மீனிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு டூ மார்க் கொஷின் தட்ஸ் ஆல் இப்போ இது வரைக்கும் மொத்தம் ஒரு டூ மார்க் கொஷின் பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி ரெண்டு ஒன் மார்க் கொஷின் ரொம்ப வேலையபிள் ஒன்று இதுலேருந்து ஒன் மார்க் கொஷின் கேட்பான் எந்த இதுலேருந்து நம்ம அல்கார்தம் வந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க என்ன மேத்தமெட்டிக்ஸ் புக்கு யார் வந்து டிசைன் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்பான் ஒன்று அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அல்கார்தம் ஸ்ட்ராட்டர்ஜி அப்படின்ற டூ மார்க் கொஷின் ரைட் அதுக்கடுத்து இந்த இன்சர்ட் டெலிட்டு அப்டேட்டை பற்றி நல்லா தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கங்க அதுக்கடுத்த டாபிக் கவனிப்பா அதுக்கடுத்த முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் கொஷினு கேர்சிக்ஸ் ஆஃப் அல்கார்தம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வந்து இன்புட்டு சார் இன்புட்னா என்ன சார்னா நம்மளுடைய அல்கார்தமுக்குள்ளார இன்புட்டு கொடுக்காமல் இருக்கலாம் இல்லை மோர் தென் ஒன் இன்புட்டையும் கொடுக்கலாம் ஜீரோ ஆர் மோர் குவான்டிட்டி டு பி தான் சப்ளைடு அதாவது ஒன்று கொடுக்கலாம் இல்லை ஒன் ஆர் மோர் இன்புட்டை வந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அது யூஸ்ஃபுடைய விஷ் அவுட்புட்டு அட்லீஸ்ட் ஒன் குவான்டிட்டி ஈஸ் ப்ரொடியூஸ்டு சார் அவுட்புட் வந்து இன்புட் வந்து கொடுக்காம கூட மேபி இருக்கலாம் ஜீரோ ஆர் மோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அவுட்புட் மினிமம் அட்லீஸ்ட் ஒன்றாச்சும் வந்திருக்கலாம் வரணும் இல்லை எதுவுமே அவுட்புட் வரல அப்படின்னா அப்படி இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து ஃபினிட்னஸ்னஸ் சார் இதில் ஃபினிட்னஸ்னா என்ன சார் அப்படின்னா அவனிங்க அதாவது என்லார்ஜிங் அல்கார் தான் மஸ்ட் பி டெர்மினேட் ஆஃப்டர் ஃபினிட் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் அதாவது ஃபினிட்னஸ்னா ஒரு ரூல் வந்து கொடுக்குறாங்க இதில் லூப்பிங் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் லூப்பிங்னா என்ன சார்னா இப்போ பாருங்கள் ஐஏ லெஸ் தென் சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கேன் ஐஏக்கு வேலைஸ் வந்து நான் ஃபோர் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க இப்போ இது எத்தனை டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் ஃபோருக்கு ஒரு டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் ஃபைவ்க்கு ஒரு டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அப்போ சிக்ஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸ்னு வரும்போது கண்டிஷன் ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸ்னா கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் அப்போ லூப் என்ன ஆகணும் அதோட முடிஞ்சு போயிடணும் அப்போ அல்கார்தம் என்ன ஆகணும் அதோட அந்த ஐட்ரேஷன் பார்ட் வந்து முடிச்சு வைக்கணும் இதுக்கு பேர் தான் ஃபினிட்னஸ்னஸ் இந்த அல்கார்தம் மஸ்ட் பி டெர்மினேட் ஆஃப்டர் த ஃபினிட் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப் எத்தனை ஸ்டெப் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை மட்டும் வந்து ரன் ஆகணும் அதுக்கு மேலே வந்து போகக்கூடாது அதுக்கடுத்து டிஃபைன்னஸ் சார் இதில் டிஃபைன்னஸ்னஸ்னால் என்ன சார் அப்படின்னா ஆல் ஆப்ரேஷன் ஷுட் பி வெல் டிஃபைனடு சார் இதில் எல்லாமே அல்கார் தமக்குள்ளார டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அன்டிஃபைனடுன்றது எதுவும் கிடையாது இன்கேஸ் நான் மால் அதாவது வந்து டிவிஷனை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் என்ன சார் டிவிஷன்னா அதிலே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்ரேஷன் இன் ஒர்க்கிங் டிவிஷன் பை த ஜீரோ ஆர் டேக்கிங் ஸ்கொயர் ரூட் நெகட்டிவ் நம்பர் ஆர் த அன்அக்செப்டபுள் சார் உன்னால் ஆக்சஸ் ஆகாது சார் ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியாது ஏன் சார் அப்படின்னா சார் நான் ஸ்கொயர் ரூட்டில் போய்ட்டு உள்ளார வந்து நெகட்டிவில் ஒரு நம்பர் கொடுக்குறேன் என்ன சார் ஸ்கொயர் ரூட்டில் நம்பர் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கேன் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இது வேலட் அப்படின்னா அல்கார் தமக்குள்ளார இது மாதிரி டிஃபைன் அதாவது வந்து எடுத்துக்காது இது தப்பு ஏன் சார்னா ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸ்கொயர் ரூட்டுனா பாசிட்டிவில் மட்டும்தான் கொடுக்கணும் நெகட்டிவில் கொடுக்கக்கூடாதுன்ற டெஃபினேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதை தான் டெஃபினேஷனஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து எஃபெக்டிவ்னஸ் சார் எஃபெக்டிவ்னஸ்னா என்ன சார் எவ்வரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட் பி த கேரட் அவுட் எஃபெக்டிவ்லி ஒவ்வொரு அவுட்புட்டும் எல்லா அவுட்புட்டுமே கொடுத்துருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே எஃபெக்டிவாக நமக்கு வந்து ரன் பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி அல்கார் தமக்குள்ளார வந்துருக்கு அதுக்கடுத்து அதுக்கடுத்து கரெக்ட்னஸ் சார் அதில் கரெக்ட்னஸ்னா என்ன சார் அப்படின்னா இந்த அல்கார்தம் ஷுட் பி எரர் ஃப்ரீ நாம் கொடுக்கக்கூடிய அல்கார்தம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா எரர் இல்லாத அல்
each of it is step to the input and the output should be clear must be read only one meaning sir அதில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கா முன்னாடியே நம்ம இன்புட் அவுட் புட்டில் வந்து சொல்லிட்டோம் இன்புட் வந்து ஒன்று கொடுக்கலாம் ஒன் ஆறு மூருக்கு மேலே வந்து கொடுத்துக்கலாம் அவுட் புட் கம்பல்சரியாக ஒன்று வந்துருக்கணும் இல்லை கிளியராக இருக்கணும் அழுக்கிறதம் அப்படின்றது அதாவது கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து ஃபீஸபிலிட்டி சார் ஃபீஸபிலிட்டி அப்படின்னா எக்ஸிக்யூட் ஆகுறது ஷுட் பி ஃபீஸபிள் வித் த அவைலபிள் ரிசோர்ஸஸ் என்ன ரிவர்ஸ் ரிசோர்ஸஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்களோ அதை யூஸ் பண்ணி நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக ரன் பண்ண வைக்கிறது இதான் வந்து ஃபீஸபிலிட்டி அதுக்கப்புறம் போர்ட்டபுள் போர்ட்டபிள் அப்படின்ற வேர்டுக்கு நமக்கு மீனிங் தெரியும் நினைக்கிறேன் போர்ட்டபிள் அப்படின்னா சேஞ்ச் பண்ணுறது என்ன சார் சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்றதுனா பாருங்கள் அல்காரதம் ஷுட் பி ஜெனரிக் இன்டிபெண்ட் ஆஃப் எனி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஷுட் பி ஹேண்டல்டு ஆல் த ரேஞ்ச் ஆஃப் இன்புட் சார் அதாவது இதில் தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அல்கர்தம் அப்படின்றது போர்ட்டபிள் சார் எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தேவை இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தேவை இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் சிஐ யூஸ் பண்ணியும் ஒரு அல்கர்தம் டிசைன் பண்ணலாம் இப்போ தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா டிராஃபிக் லைட்டை பற்றி சொன்னேன் அந்த டிராஃபிக் லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அல்கர்தம் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த அல்கர்தம் சார் நான் ஜாவா யூஸ் பண்ணியும் அந்த அல்கர்தம் டிசைன் பண்ணலாம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் டாட் நெட்டை யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் அது யூஸ்ருடைய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட் இது மாதிரி போர்ட்டபுளாக இருக்கும் எதையும் டிபெண்ட் பண்ணி வந்து இருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட் அதுக்கடுத்து கவனிப்பா அதுக்கடுத்து லாஸ்ட் ஒன்னஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்டிபெண்ட் அண்ட் அல்காரதம் ஷுட் ஹவ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் டைரக்ஷன் விச் ஷுட் பி இன்டிபெண்ட் ஆஃப் எனி ப்ரோக்ராமிங் கூட நீ எந்த ப்ரோக்ராமிங் கூட தேவை இருந்தாலும் நீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்டிபெண்ட்டாக நமக்கான அல்காரதம் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது முக்கியமான வேலியபுளான ஃபைவ் மார்க் கொஷின் இதை லைனாக அப்படியே சொல்கிறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா இன்புட்டு இன்புட்டில் என்ன கொடுத்துருந்தோம் அதாவது இன்புட்டு நம்ம அல்கர்தமில் கொடுக்காமையும் இருக்கலாம் இல்லை மோர் தென் ஒன்று இன்புட்டையும் கொடுக்கலாம் ஜீரோ ஆறு மோர்னு கொடுத்துருக்காங்க கொடுக்காமையும் இருக்கலாம் இல்லை மோர் இன்புட்டை தேவை இருந்தாலும் கொடுத்துக்கலாம் அவுட்புட்டில் கம்பல் சரியாக மினிமம் அட்லீஸ்ட் ஒரு அவுட் புட் ஆச்சும் வந்துருக்கலாம் ஃபிடிக்னஸ் அப்படின்றது சார் டெர்மினேட்டிங் லூப்பிங் இன்கேஸ் வந்து ஐ லெஸ் தென் சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோம் ரெண்டு டைம் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகிற மாதிரி என்ன ரெண்டு டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு அதாவது வந்து ஹைட்ரேஷன் வந்து முடிஞ்சிடணும் அது கண்டினியூஸாக ரிப்பீட்டடாக எக்ஸிக்யூட் ஆகக்கூடாது த நேமிஸ் கால் தான் ஃபினிக்னஸ் டெஃபினேஷன்ஸ் அப்படின்றது எல்லாமே இங்கே டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இன்கேஸ் நான் ஸ்கொயர் ரூட்டில் போய்ட்டு வந்து நெகட்டிவ் நம்பரை கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது இன்வாலிடு அப்போ எல்லா அல்கர்தம் ஃபங்க்ஷனும் என்ன பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னா இட் இஸ் ஏ டிஃபைனட் சார் அதுக்கடுத்து எஃபெக்டிவ்னஸ் சார் எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் எஃபெக்டிவாக எல்லா ஸ்டேட் மட்டும் ரன் பண்ணணும் எந்த ஸ்டேட் இது ரன் ஆகாது ரன் ஆகலை அப்படின்ற பார்ட்லாம் எதுவுமே கிடையாது அல்கர்தமக்குள்ளார நம்ம அல்கர்தம் நம்ம எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் யூஸ் பண்ணி பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த எஃபெக்டிவ்னஸ் அப்படின்றது நெசசரி எல்லா ஸ்டேட் மட்டும் எஃபெக்டிவாக வந்து ரன் பண்ண வைக்கும் அதுக்கப்புறம் கரெக்ட்னஸ் கரெக்ட்னஸ் அப்படின்னா சார் நம்ம அல்கர்தமாக டிசைன் பண்ணும்போது எரரோட ஒரு லைன் ஒரு எக்ஸ்பிரஷனை கொடுத்துருக்கோம் அவுட் புட் வருமானம் வராது அப்போ எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேயும் எரர் வந்து இருக்கக்கூடாது இதுதான் கரெக்ட்னஸ் சிம்பிளிசிட்டி ஈஸியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாங்குவேஜிலேருந்து இன்னொரு லாங்குவேஜுக்கு வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம் அன்னாம்பிகியூஸ் அதாவது கன்ஃபியூஸ்டி எதுவுமே இருக்கக்கூடாது எல்லாமே வந்து கிளியர் கிளாரிட்டியோடு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபீஸபிலிட்டி சார் அதில் ஃபீஸபிலிட்டி அப்படின்றது எந்த ரிசோர்ஸை கொடுத்தாலும் அது ஈஸியாக வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறோம் எந்த ரிசோர்ஸை கொடுத்தாலும் ஃபீஸபிலிட்டியாக நம்ம வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறோம் போர்ட்டபுள் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஈஸியாக வந்து போர்ட்டபுள் அதாவது வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம் மூவ் பண்ணிக்கலாம்னா எந்த லாங்குவேஜ் தேவை இருந்தாலும் நீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன சிஸ்டத்தை தேவை இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எதையுமே டிபெண்ட் பண்ணி நம்மளுடைய அல்கர்தம் வந்து கிடையாது பர்டிகுலராக சியில் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணுமானா யூஸ் பண்ண அப்படிலாம் கிடையாது நாட் இண்டி சார் நாட் டிபெண்ட் பண்ண தான் பர்டிகுலர் லாங்குவேஜ் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சார் இட் இஸ் ஏ இண்டிபெண்ட் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஒன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எதில் தேவையாக இருந்தாலும் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாமா தவிர்த்து பர்டிகுலராக ஒன்று வந்து டிபெண்ட் பண்ணுறது கிடையாது அதுக்கப்புறம் இண்டிபெண்ட் இண்டிபெண்ட்ன்றது தான் முன்னாடி சொன்ன அதே மீனிங் தான் என்ன அப்படின்னா நீ எந்த ப்ரோக்ராமிங் தேவை இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை என்ன டைப்பான ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தேவை இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் கம்பல்சரியாக அல்கார்தம் பண்ணுறது எப்படி சார் ரன்
டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் இதில் பாருங்கள் ஆர் ப்ரப்ரேஷன் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் எக்ஸட்ரா பேசிக்காகவே அல்கர் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் வந்து நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் என்ன சார் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம ஸ்கூல் நோட் புக் பேக் வந்து இருக்குது அந்த பேக்குள்ளார் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நோட் புக்கை லைனாக அடிக்க வைக்கிறோம் ஸோ அல்கர் நம்ம இதே ஒர்க் தான் பண்ணுது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டேட்டாவை என்ன சார் பண்ணுதுன்னா லைனாக ஆர்டராக வந்து உள்ளார வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரை யூஸ் பண்ணி தேவைப்படும் போது எடுத்து ரிட்ரீவ் பண்ணுது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு செகண்ட் பாயிண்ட்டு ஷார்ட்டஸ்ட் பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இங்கேருந்து ஸ்கூல் வந்து போகிறோம் இல்லை ஆஃபீஸ் போகிறோம் நம்ம லாங் டிஸ்டன்ஸ் எப்பயுமே லைக் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா குயிக்காக ஷார்ட்டஸ்ட் டைமில் போனோம் அப்படின்னா வே வந்து பார்த்தோன்னா எது நமக்கு கம்ஃபர்டபுளோ டிஸ்டன்ஸ் கம்மியான வே வே தான் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் அழுக்கிறதமோ அதே தான் பண்ணும் நம்ம என்ன சார் பண்ணோம் அப்படின்னா என்லார்ஜிங்காக இருக்கக்கூடிய வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் அதாவது என்லார்ஜிங்காக இருக்கக்கூடிய ரூட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணாது எது ஷார்ட்டஸ்ட் பார்த்தோ அந்த ஷார்ட்டஸ்ட் பார்த்தா யூஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து அவுட் புட்டை டிஸ்பிளே பண்ணும் அதுக்கடுத்து டு சர்ச் த பிளேஸ் ஷெடியூலிங் டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்ம ஒவ்வொரு நாளாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற ஷெடியூல் நம்ம போகிறோம் அதே தான் அல்கர்தமும் பண்ணுது நான் அல்கர்தமை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அன்றைக்கி என்ன ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நடக்குதோ அதை ஷெடியூல் வந்து போட்டுக்கலாம் இது மாதிரி என்ன ப்ராசஸ் தான் வந்து போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி அதில் முக்கியமாக முன்னாடி சொன்ன ஒரு டாபிக் மாதிரி எந்த லாங்குவேஜையும் டிபெண்ட் பண்ணி கிடையாது எந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தையும் டிபெண்ட் பண்ணி கிடையாது இட் இஸ் ஏ இன்டிபெண்ட் ஆஃப் லாங்குவேஜ் சார் நீங்கள் எந்த லாங்குவேஜ் தேவை இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிஏ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா டாட் நெட் நீங்கள் எதை தேவை இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஓஎஸ் விண்டோஸில் மட்டும் தான் ரன் ஆகும் யூனிக்ஸில் மட்டும் தான் ரன் ஆகும் லினக்ஸில் மட்டும் தான் ரன் ஆகும் ஆண்ட்ராய்டில் மட்டும் தான் ரன் ஆகும் அப்படின்றது கிடையாது எந்த டைப் ஆன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தேவை இருந்தாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம்பா அதே மாதிரி சார் இப்போ நீங்கள் இண்டிபெண்ட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க ஒரு லாங்குவேஜில் நம்ம இப்போ சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் நம்ம அழுக்கிறதம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் என்ன டைப் பண்ண கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே எதுக்கு அப்ளை பண்ண ஆகும் அப்படின்னா அந்த அழுக்கிறதமுக்கு வந்து ஆகும் இதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க பாரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் த லைக் த கண்டிஷன் அண்ட் ஹைட்ரேஷன் கேன் பி யூஸ்டு த ரைட் அண்ட் அழுக்கிறதம் நீ எந்த அழுக்கிறதமுக்கு வந்து எந்த லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி அழுக்கிறதம் வந்து டிசைன் பண்ணுறையோ அது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா இட்டு டிபெண்ட் அப் பண்ண ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சார் அதுக்குள்ளார என்ன ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் ப்ரோட்டோக்கால் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ப்ரோட்டோக்கால் எதுக்கு போய் அப்ளைக்கபிள் ஆகும் அப்படின்னா அழுக்கிறதமுக்கு போய் அப்ளைக்கபிள் ஆகும் ஏன் டைப்பிக்கலே அழுக்கிறதம் ஷோஸ் பிலோ அதாவது பேசிக்காகவே ஒரு அழுக்கிறதம் வந்து எப்படி சார் ரன் ஆகும் அப்படின்றது கீழே வந்து ஒரு டைக்ராம் மூலியமாக கொடுத்துருக்காங்க என்ன சார் டைக்ராம் அப்படின்னா அதாவது இன்புட் கொடுக்குறோம் ப்ராசஸ் ஆகுது அவுட்புட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது இதுதான் காமனாக ஒரு அழுக்கிறதம் வந்து ரன் ஆகக்கூடிய ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு அழுக்கிறதமும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க கீழே பாருங்கள் கன்சிடர் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் காஃபி ப்ரிப்ரேஷன் டு மேக் த காஃபி வி நீட் த ஹாவ் த ஃபாலோயிங் இன்க்ரீடியன்ட் வாட்டர் மில்க் காஃபி பவுடர் அண்டு சுகர் தஸ் அ இன்க்ரீடியன்ட் ஆர் இன்புட் ஆஃப் த அல்கர்தம் ப்ரப்பரிங் கஃப் ஆஃப் காஃபி இஸ் கால்டு த ப்ராசஸ் த அவுட்புட் இஸ் கால்டு த ப்ராசஸ் இஸ் எ காஃபி இதில் மூணையுமே கொடுத்துட்டா பாருங்கள் இன்புட்டு ப்ராசஸ்ஸு அவுட்புட்டு அப்போ இன்புட்டுக்குனா என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட் தேவையோ அந்த இன்க்ரீடியன்ட் என்ன தேவைப்படுறோம் சுகர் தேவை அதே மாதிரி அந்த வாட்டர் தேவை மில்க் வந்து தேவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது இன்புட்டு ஸோ அழுக்கார் நமக்கு நான் இன்புட்டும் இதே மாதிரி தான் நம்ம இன்புட்டாக கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ப்ராசஸ்ஸு அந்த இன்க்ரீடியன்ட்லாம் போட்டு பாயில் பண்ணுறோம் அதாவது ஹீட் ஆக்குறோம் இது வந்து ப்ராசஸ் அப்படின்னு பேர் அவுட்புட் அப்படின்னா நமக்கு ஃபில்டர் பண்ணி காஃபி வந்து வெளியிட்டு வருது இது வந்து அவுட்புட்டு ஸோ அழுக்கார் தான் இதே ப்ராசஸ் தான் இதில் இன்புட் எப்படி இருக்கோ அவுட்புட் எப்படி வருதோ எப்படி வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறோமோ இது தான் ரியல் டைமில் நடக்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சாலும் இதே மாதிரி தான் இன்புட் கொடுக்குறோம் ப்ராசஸ் ஆகுது அவுட்புட் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கங்க ரைட் இந்த எக்ஸாம்பிளை பேஸ் பண்ணி கீழே வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அழுக்கார்தம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் பாருங்கள் டேக் ஏ பவுல் வித் த காஃபி பவுடர் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கிறோம் அதில் காஃபி பவுடர் உள்ளார போட போகிறோம் பாயில் தான் வாட்டர் நம்ம வாட்டரை வந்து ஹீட் பண்ணுறோம் பவுடரை வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு அடுத்து
இதுக்கு என்ன பண்ண போகிற ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கு இன்புட் கொடுக்குற அது கால்குலேட் ஆகுது அவுட்புட் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுது இதுதான் வந்து அல்கா நமக்கான ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்த டூ மார்க் கொஷினு இது இன்டீரியர் ரொம்ப முக்கியமான டூ மார்க் கொஷினு அண்ட் அல்காரதம் தட் எல்டு த எக்ஸப்டட் அவுட் புட் ஃபார் த வேலட் இன்புட் இஸ் கால் த அல்காரதமிக் சொல்யூஷன் சார் அல்காரதமிக் சொல்யூஷனா என்ன சார் எனக்கு ஒரு அவுட் புட் வரணும் எந்த அவுட் புட் கொடுத்தாலும் நம்ம ஏற்றுப்போம் காஃபி போடுறதுக்கு போல காஃபிக்கு போதெல்லாம் ஜூஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே அப்படின்னு எடுத்துப்போமா கிடையாது அப்போ நாம் என்ன டைப்பான இன்புட் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு ஷூட்டபுளான அவுட் புட் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கணும் இதுக்கு பேர் தான் அல்காரதமிக் ஸ்ட்ராட்டர்ஜி அப்படின்னு பேருப்பா அவ்வளோதான்ப்பா அதுக்கடுத்து ஒரு அல்கா தமக்கும் ப்ரோக்ராமுக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் முக்கியமான அதுக்கடுத்து ஃபைவ் மார்க் கொஷனு இதோட இன்றைக்கி கிளாஸ் முடிப்போம் இந்த ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் நெசசரி அதாவது ரெண்டு டூ மார்க் கொஷின் பார்த்துருக்கோம் அல்கா தமிக் ஸ்ட்ராட்டர்ஜி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் அல்கா தமிக் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கேட்ஸிக்ஸ் ஆஃப் அல்கா தம் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் லாஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க் கொஷினு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தான் அல்கா தம் அண்டு ப்ரோக்ராம் அல்கா தமக்கும் ப்ரோக்ராமுக்கு என்னென்ன சார் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் வந்து அல்கா தம் அல்கா தம் ஹெல்ப் டு த சால்வ் த கிவன் ப்ராப்ளம் லாஜிக்கலி இட் கேன் பி கன்ஸ்ட்ரக்டட் வித் த ப்ரோக்ராம் அதாவது இதில் என்ன சார் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அல்கா தம் வந்து சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்குது எப்படி சார் கண்டிஷன் சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்குதுன்னா அதாவது வந்து லாஜிக்கலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்கா தமக்கான சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ரெஷன் எக்ஸ்ப்ரெஷனாக வந்து ப்ரோக்ராமில் வந்து சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ்ப்ரெஷனாக என்ன பண்ணுவோம் நம்ம கோடிங் எழுதும் போது எழுதுகிறமா இல்லையா என்ன ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனை சொல்கிறோமா இல்லையா ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே எக்ஸ்ப்ரெஷனாக ப்ரோக்ராமெலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுது இதில் வந்து லாஜிக்கலாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அல்கார்தம் கேன் பி கேட்டகரைஸ் பேஸ்ட் ஆன் த இயர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அண்ட் மெத்தட் டிசைன் அண்ட் டெக்னிக் அல்கார்தம் அல்கார்தம் வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணுது எப்படி சார் கேட்டகரைஸ் பண்ணுதுன்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் மெத்தட் டிசைன் அப்படின்னு அல்கார்தமில் வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாங்க ப்ரோக்ராமில் அல்கார்தம் கேன் பி இம்ப்ளிமெண்டட் பை ஸ்ட்ரக்சரிங் ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் அப்ரோச் அதாவது இந்த பேசிஸில் வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணுது இதில் வந்து என்னது இம்ப்ளி மெத்தடு டிசைனை பொறுத்து வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் அப்ரோச் டிஃபைன் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது அதாவது வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தேர் இஸ் நோ ஸ்பெசிஃபிக் ரூல் ஃபார் த அல்காரதம் ரைட்டிங் த சம் ஒன் கைட்லன்ஸ் ஷுட் பி த ஃபாலோடு இதுக்கு எந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ரூல்ஸும் வந்து எதுக்கு கிடையாது அல்காரதம் கிடையாது ஆனால் கண்டிப்பாக இதுக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கான ரூல் வந்து இருக்குது அல்காரதம் ரிசம்பிள் சூடோ கோடு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அல்காரதம்னு இருக்குப்பா இது தப்பு இந்த இடத்துல என்னென்ன வந்துருக்குனா ப்ரோக்ராம்னு வந்துருக்கணும் அல்காரதம் ரிசம்பிள் த சூடோ கோடு ஃபார் கேன் பி கேன் பி இம்ப்ளிமெண்டட் இந்த எனி லாங்குவேஜ் சூடோ கோடை யூஸ் பண்ணி நீ எந்த லாங்குவேஜுக்கு தேவை இருந்தாலும் எந்த லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி தேவை இருந்தாலும் அல்காதம் வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இதுக்கு வந்து அது மாதிரி முடியாதுப்பா இதோட உனக்கு ரெண்டாவது ஃபைவ் மார்க் கொஷின் முடிஞ்சு போச்சு இது செகண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ரெண்டையும் தெளிவாக எழுதி பார்த்துக்க ஓவரால் கன்க்ளூஷன் சொல்கிற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் என்ன அல்காரதம் அல்காரதம் அப்படின்னா என்ன அல்காரதம் இஸ் ஏ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் தட் கேன் பி சால்வ் த ப்ராப்ளம் அவ்வளோதான் அல்காரதம் பண்ணுறது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரியல் டைமில் நடக்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு டூல் இந்த டூலை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இது இன்டிபெண்டாக எந்த லாங்குவேஜ் தேவை இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து கேரட் சிக்ஸ் இந்த அல்காரதம் உள்ளார என்னென்ன கேரட் சிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது அந்த செவரல் கேரட் சிக்ஸ் வந்து பார்த்துருந்தோம் அதுக்கப்புறம் அல்காரதம் எப்படி சார் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறாங்கன்றது அந்த டீ காஃபி அப்படின்ற எக்ஸாம்பிளை வச்சு கொடுத்துருந்தாங்க அதை நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்க லாஸ்ட்டாக ப்ரோக்ராமுக்கும் அல்காரதமுக்கும் என்ன சார் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றது இதோட பார்த்துருந்தோம் இதோட இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிஞ்சது ரெண்டு கொஷின் தெளிவாக படிச்சுக்கோ எல்லாமே ஃபுல்லாக ஹின்ஸ் எடுக்க தேவையில்லை என்னென்ன அப்படின்னா கேட் சிக்ஸ் ஆஃப் அல்காரதம் ஒன்று அதே மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்டிவிட்டு அல்காரதம் அண்டு ப்ரோக்ராம் ரெண்டு தேர்ட் கொஷின் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அல்காரதம் ஸ்ட்ராட்டர்ஜி மூணு நாலாவது கொஷின் பார்த்தோம் அப்படின்னா அல்கா தமிக் சொல்யூஷன் ரெண்டு டூ மார்க் கொஷின் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ப்பா தெளிவாக படிச்சுக்கோ 